El tema de hoy tiene, de hecho, una continuación con el anterior, el que dimos ayer. Aunque parezca que no pueda nada tener que ver, pero os vais a dar cuenta de cómo realmente sí. El fenómeno OVNI, la verdad que nos han escondido por fin destapada. ¿Sabéis? Este tema es algo que está siendo muy mediático. Se han escrito montones de libros, se han hecho muchas películas, muchos documentales. ¿Pero qué hay realmente de cierto? Es de, os he de decir que precisamente cuando he estado dando conferencias en otros países, he tenido la oportunidad, especialmente en México, de conocer a personas que han tenido un contacto, dicen, muy directo con seres de otros mundos y que también han tenido cuestiones de abducción. Me cuentan los detalles y hoy lo que vamos a ver es realmente qué hay detrás de verdad en todo esto. Lo que ahora vamos a hacer es un repaso rápido a avistamientos de ovnis y abducciones, pero en la antigüedad. El arte ya refleja en cuadros y grabados muy antiguos cómo realmente van apareciendo imágenes muy extrañas en los cielos. Mirad este cuadro, por ejemplo. Tiene que ver con Jesús y arriba pasa alguien sentado en una nave. Paso por allí. Bueno, esto es lo que ya ilustraron algunos pintores, gente incluso de lo que dicen prehistoria, también mostraban imágenes que enseguida nos hacen relacionar con como si alguien hubiese venido de algún otro lugar con escafandras. Pero no solo es en Europa, también en Japón. En todas partes prácticamente se encuentran detalles como los que podéis observar por aquí, como platillos voladores. Mirad qué tipo de descripciones. No voy a entrar en detalle por falta de tiempo de cada uno de ellos. Más o menos ya habéis aquí escrito lo que es. Pero mirad qué tipo de escenas. ¿Cómo puede ser? Están dibujando como si viniesen unas naves y aparecieran incluso en el momento de la crucifixión de Cristo. Esta gente realmente veía algo que era, se lo inventaban o qué era esto. En una de nuestras temáticas del gran engaño, precisamente hablamos de este momento de la crucifixión de Cristo. Una temática que dura, si no recuerdo mal, unas 12 conferencias distintas. ¿En qué sucede cuando Jesús es clavado en la cruz? Y desde luego, algo aparece en los cielos también. Mirad cómo en distintos cuadros se muestran siempre figuras extrañas en los cielos. Incluso mirad esto. En el interior de una pirámide... ¿Parece un ser alienígena, como nos lo suelen pintar? Sabéis que ahora se habla mucho de reptilianos, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Es cierto? Bueno, pues si vamos haciendo el repaso a través de distintas culturas, veis que incluso no solo son pinturas, sino también lo que serían figuras en arte. Y ya veis con qué tipo de aspecto. Con unos ojos rasgados, caras alargadas, más parecidas a un reptil. Mirad, cuando ves las comparativas dan que pensar, ¿no? Y un tipo de ruedas entre las nubes. Mirad aquí una vez más. Están en todo este tipo de arte. Y a veces vinculado a cuestiones teóricamente del cristianismo. Momentos de crucifixión también. Momentos en que Moisés recibe los diez mandamientos también. ¿Esto es real o es ciencia ficción del autor de esos momentos? ¿Se había fumado algo? Bueno, pues quizá no tanto, ¿eh? Quizá no tanto. ¿Cuántos de vosotros ha visto un ovni? ¿Alguien se atreve a levantar la mano? ¿Sí? ¿Alguien de vosotros ha sufrido una abducción? ¿No? Bueno... Tampoco hace falta que lo digáis si lo habéis sufrido públicamente. Era para tener un poco de baremo a ver si alguien de aquí se atrevía a decir las cosas. Gracias. Porque vamos a tratar un poco de todo esto. Os estoy haciendo un repaso rápido de distintas imágenes en la historia para que veáis en ampliación cómo realmente hay figuras muy extrañas reflejadas en todo este tipo de arte. Incluso cosas que recuerdan a los famosos platillos voladores, ¿no? 
Bueno, pues ahora ya vamos a centrarnos directamente en un caso de OVNI famoso, el extraterrestre de Roswell. Sabéis que se ha escrito mucho al respecto y últimamente se ha hablado muy profundamente porque han aparecido unas imágenes inéditas, dicen al respecto. Aquí tenéis cómo se describe cómo fue un impacto, un OVNI que cayó allí, derribado, se cayó porque le faltó el combustible, ¿qué, qué pasó? Bueno, es lo que se está diciendo en general. Y aparecieron en los medios de prensa, ya en 1947, en Nuevo México, imágenes de este modo, que hicieron pensar a muchos que, ¿esto qué es? Alguien que nos toma el pelo y ha hecho una figurita, un maniquí que parece un muñeco, que parece un ser extraño. Dicen que era de una altura de aproximadamente un metro de estatura. ¿Esto es verdad? Pues ¿cuánta gente no ha escrito al respecto? Cuando precisamente ahora vuelve a surgir a través de un investigador mexicano muy conocido que habla mucho del fenómeno OVNI y dice que le dan estas fotografías inéditas sobre ese curioso ser extraterrestre. Bueno, hay otras personas que cuentan otra versión muy distinta, que es un montaje, que hay intereses por detrás, pero nosotros nos vamos a llevar una auténtica sorpresa. Porque habéis oído hablar mucho sobre extraterrestres apareciendo por la Tierra, pero ¿habéis oído hablar de reptilianos? Dicen que hay seres que vienen de otros mundos, unos llamados grises, otros de otra forma, unos que son buenos, otros que son malos. Se basan mucho en, en las tablillas sumerias traducidas por un tal Zacarías Sitchin, masón de grado 33, del cual nosotros pudimos mostrar las imágenes en documental, como cuando pasa por delante de la cámara se da cuenta que lo están filmando y se cubre. Y ya sabéis que si está relacionado con masonería normalmente nos van a desviar de la verdad, por tanto algo hay detrás de eso. Y lo que vamos a ver es un poco también de historia sorprendente. Supongo que muchos de vosotros han oído hablar de Nikola Tesla. Se dice que es el mayor científico que se conozca de tiempos más modernos. De María Orsic difícilmente se oye hablar. Pero curiosamente los dos hablan de contacto con extraterrestres. ¿Sabéis? Estas personas, sobre todo Nikola Tesla, este científico, se hizo famoso porque gracias a sus proyectos hablaba de una energía libre. Y él cuenta algo muy curioso. Este señor, que después fue copiado por Thomas Edison, etcétera, etcétera, por otros grandes, grandes, grandes inventores, narra algo muy sorprendente. No consigue sus conocimientos por haber estudiado más que otra persona, sino que él mismo narra que consigue hacer sus diseños con una efectividad tal que no le es necesario ni hacer maquetas previas. Pero dice cómo consigue eso. Resulta también que él habla de que hay unos seres extraterrestres que le hablan y le dicen cómo tiene que hacer los diseños de cada cosa. Y él mentalmente lo percibe y lo plasma. Pero dice que son seres que se le aparecen y le transmiten esos conocimientos. Y a partir de allí, él habla de que hay dos bandos de razas alienígenas que están en guerra. ¿Y sabéis qué diseña? Los primeros ovnis hechos por humanos. Cuando este señor tuvo ciertos problemas debido a que, según lo que iba a mostrar, alguien podía terminar muy mal económicamente, le cogen todos sus proyectos, se lo lleva a un cierto gobierno de este mundo muy poderoso y desde entonces van apareciendo ovnis en la historia. Pero os he hablado también de la otra señora que estaba en contacto con él. Era una bailarina. Pero, ¿sabéis? También dice que unos seres altos se le aparecen a su madre y le comunican un montón de cosas sobre cuestiones de otros mundos y le revelan también Proyecto OVNI. 
Y sabéis cómo precisamente los nazis, el gobierno nazi, ya estaba trabajando en el tipo de ovnis. Por tanto, ovnis con tecnología que viene de algún lado, que alguien se la da a hombres, a seres humanos, y ellos lo hacen, lo ejecutan. Pero claro, esto se da ahora. Y todo eso que hemos visto, por ejemplo, de años atrás, que se registra que aparecen aparatos, ¿de quién es entonces? Pues ahora es cuando nos vendrá la sorpresa. Porque vamos a ver la auténtica verdad detrás de los ovnis y las abducciones. Normalmente todos pensamos que tiene que haber vida en otras partes de este universo tan inmenso. Pero realmente sabemos si esto es así. Bueno, hay personas que afirman que sí. ¿Sabéis? En los textos bíblicos de los cuales ayer hablamos también se habla de seres que viven en otros mundos. Pero, ¿estos seres son los que nos vienen a visitar? ¿O que se dice que vienen a visitarnos? Lo que vais a ver ahora es un vídeo de casi media hora, hecho por Joe Jordan, presidente y cofundador de CE4, que se dedican especialmente, y él en primera persona, a ser el investigador máximo en tema OVNI y abducciones. Además, fue exdirector de la conferencia OVNI en Roswell, allí mismo donde hubo ese famoso caso. Y sabéis, este hombre va a presentar algo que os va a dejar realmente perplejos. Sabéis, todos hablamos de las películas de ET, ¿verdad? Que viene un, un marcianito tan simpático y luego vemos la guerra de los mundos y vienen a destruir nosotros. ¿Es esto realmente que son seres de otros mundos que vienen aquí? Pues estad atentos a las palabras del mayor investigador, porque cuando revela la verdad, la auténtica verdad, veréis qué le sucede. Y creo que no vais a olvidar jamás este documental. Vamos a ver. The truth. We have videoed this person in his home. We had sat there right in front of him, listening to him, watched him, never heard a word he said. The video caught it though. That's interesting. Went back and played this particular video, and this is what we found. What follows is the case of Bill D's experience that took place in Christmas, Florida in 1976. His abduction started out typically late at night in bed. Earlier in the evening, he saw some anomalous lights through the living room window over a forest north of his house. He assumed it was a police helicopter searching for drug runners or something. Whatever it was, it agitated his dogs for several hours thereafter. He eventually went to bed. He was lying in bed, kept wide awake by the barking dogs when paralysis set in. He was unable to cry out. He could. He could see nothing but a whitish gray, like a mist or a fog. Although he sensed someone or something was in his room. His wife didn't awaken. The next thing he knew, he was being levitated above his bed. He then had the sensation he was being suspended by what felt like a pole inserted into his rectum. By this time, he was alive with terror, but couldn't scream. Here's where the story becomes very interesting. The following is an excerpt taken directly from the transcript of Mr. D's interview. I thought I was having a satanic experience, that the devil had gotten a hold of me and had shoved a pole up my rectum and was holding me up in the air. So helpless, I couldn't do anything. I said, Jesus, Jesus, help me, or Jesus, Jesus, Jesus. When I did, there was a feeling or a sound or something that either my words that I had thought or the words that I had tried to say or whatever had hurt whatever was holding me up in the air on this pole. And I felt like it was withdrawn and I fell. I hit the bed because it was like I was thrown back in the bed. I really can't tell, but when I did, my wife woke up and asked why I was jumping on the bed. Typical type of experience, I hear this many times, you know, same scenarios. In all the research we had done, we had never heard of a case of anybody stopping an experience. All the researchers, the top researchers, were saying that this could not be done. You couldn't stop an abduction experience. They had no record of it. 
So here I am with a case where a guy says he called out in the name of Jesus and stopped an experience. Was this one case unusual? But I knew I had something powerful. When God showed me to go back and look at this video, I knew this was something unique. And if I could confirm that it wasn't just unique in that one case, then this could be absolutely huge in the UFO community. I contacted these top researchers in the country. I said, guys, I've got a case here. I don't know what to make of it. I shared them the case. Each time I did, they asked, can we go off the record? And I said, sure. I can't tell you their names, but I can tell you what they said. Each one of them said, yes, sir, we've come across cases like this ourselves, where they've been able to stop it using prayer or Jesus' name. I said, excuse me, how come we have never seen this documented? You're telling us otherwise, that it can't be done, it can't be stopped. First answer they usually gave us, we didn't know what to make of it. I would have been fine with that. The second answer is what puzzled me and got me kind of angry. They, because it was that one that I want you to hear for sure. They said we couldn't go there because it might affect our credibility in the realm. Do I hear cover-up? Did I mention government? No, I didn't. What I'm telling you is there's a cover-up about this information, and has been, by the top researchers that you people rely on to hear the truth from. I said to them, you know, guys, I got nothing to lose. I work for a living. I don't write books. I don't do all this stuff that you do. I said, I just want to document this as a researcher. So I went after those cases because I now knew they were there. Over the next 10 years, I have now worked with over 400 cases of people that have been able to stop the abduction experience in the name and authority of Jesus Christ. This is documented evidence. Okay? Documented evidence. I questioned, I had to show biblically if this was relating to the Bible, where did the authority come from? Back to Ephesians. At the end of Ephesians in that chapter talking about spiritual warfare, after putting on the whole armor of God, which is defense, protection, these people were showing that there was an offensive move. An offensive move. You can be in defense with protection, but to defeat the enemy, these entities, you have to do something offensive. Ephesians 6.19, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly. That's what these people have done in the presence of these entities, to make known the mystery of the gospel. What's that mystery? This is where the authority comes that they're able to stop these entities, because it's Christ in you. That power was passed down from God to the Son, Father to the Son, over everything above the earth, on the earth, and below the earth. When you become a Christian, give yourself to Jesus Christ as your Lord and Savior, the indwelling of the Holy Spirit passes that authority on to you. Talk about high technology from planets from who knows where. I don't think this is what we're dealing with. And all this supposed high technology that, that they seem to have, guess what? It takes only one name to put them in their place. We are dealing with a huge, probably the most important deception on humanity. These are entities masquerading as high technological aliens, but they can be defeated by one name. I have case upon case upon case upon case that can prove that. Different causes for the experience, they're still questioning this. We're, researchers don't know where this comes from. Where does the experience come from? We found answers to this, working with these testimonies. First one, you asked for it. Think people ask for this? Excuse me, we stand at the tables at these conventions and share our information with people. I've had people come right up to me and say, I'd sure like to experience that. Be careful what you ask for. Some people unknowingly open a door to the experience. 
by being involved in New Age or occult activities. When you engage in the unknown things outside of God, the Creator, and His Word, you make yourself vulnerable to these entities. We have found this reason to be most often the root cause. And then there are also people that fall into the generational cycle. You saw the generational cycle working right there with Joyce and her family. This can continue through generations. These are the things we found. My website, ce4research.com, I've got over 75 of the testimonies up on there as evidence for you, free to go see and read what these people have been through. Read that they have been set free by the name and authority of Jesus Christ from this experience. You seeing a spiritual connection here? Absolutely. I even have audio testimonies that we're posting up there now. You can hear them do it in their own voice. Not just a written testimony. I've had researchers say, ah, you printed that up and stuck it up there. No. They're furious about having this information out there, the rest of the UFO community. They are absolutely furious. You saw my little poster out on the table, Most Hated Man in Ufology. Last year, I was a director for the city of the, of the UFO conference, 2008, for Roswell. I, had, I invited some of the top researchers in the country, to come, in the world, actually, to come here and talk and give their information. But I also got to talk on the last day. And when I shared this information, they were absolutely furious. And they have been furious ever since. There's blogs upon blogs going out there. I am now the most hated man in ufology. Okay? Because I dared share something that they couldn't. Those people that I talked to before, those researchers, they'd never come against me. The ones that I didn't talk to, oh boy. You should hear the things they say. Moving on. This is an example of how we take people through and help them. This is our counseling side of it. The eight R's. Um, this will be on the video for you guys to see. I'm not going to take too much time and go through them, but we take them through, we help them recognize what they're doing, we help them take responsibility for what they're now recognizing, what they've been involved with, uh, repenting to God for being involved with it, renouncing it, getting rid of everything, or making it your enemy, removing it, uh, resisting it if it tries to come back, because you're going to piss these entities off and they're going to try to harass you for a while, okay? Which does happen. Rejoice, give God thanks for setting you free, and the completion of helping someone become free of all of this is restore, help someone else get free. And that's where the testimonies come in. Post these testimonies, you're helping somebody else. I'm getting emails after emails after emails of new ones coming in all the time. How many cases does it take for the world to see that what I'm sharing with you today is real? How many cases? They're gonna continue to come in, I'm gonna continue to share this. We've been looking for an ET message for years and years and years. Guess what? The world seems to have missed the one most important ET message we've had for 2,000 years. This enemy that we're dealing with today, masquerading as angels, does not want you to have this message. They're doing everything they can to deceive us from having this message. For God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. This is the extraterrestrial message that's been missed. This is the one they don't want you to see. They're replacing it with their own. And it's a lie. You got questions? Go straight to the source. Don't talk to these entities. This scripture right here says, you've got questions that you don't know the answers to. You've got a direct connection to the creator of the universe. Call unto me, God himself. I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. But yet there's people who are channelers that are dealing with entities that have no name or they can't even verify whether who they are. They open themselves up to... You don't open a door to people you don't know who they are. You question them first. It's not happening in that realm, the New Age metaphysical realm. You have a direct connection to God himself. Okay? You know what? 
I can sit up here and talk to you guys and say, trust me, what I'm telling you is the truth. Do any of you really know me? Nope. So, what I'm going to say, do not trust me. Do not take my word for this, because you can trust no man. Do not trust me. I want you to trust the evidence. Okay? The real evidence. Where's the evidence? On that website? The testimonies that are there? Can I do you one better? Would you like to see the evidence right now? Joyce Aarons. You hear that name before? I had an opportunity to meet this lady a few years back. She had left her family. This is Joyce from the video. She left her family. She could no longer be part of all of that. But she was still searching for answers. She ended up in Florida, in my neighborhood. Imagine that. She interrupts my favorite TV show. Happened to be the last episode of X-Files. I was pissed. <laughs> <laughs> calls me on the phone, I'm going, i got to take this. So luckily I had to record her on, watch it later. And she wants to tell me all, she saw my name in the paper that day, because they had an article that they did, because I was MUFON, and it was about the last show of X-Files. So she saw my name, called me on the phone, says, I want to talk to you, I'm an abduction experiencer, blah, blah, blah. She was all excited about being an experiencer. Well, after about 45 minutes of talking to her, I was catching in her voice, you know, she ain't real happy. So I set up to meet with her. I said, I'd like to talk some more with you. So we set up an appointment to meet at this little restaurant. And we met. And I started sharing with her what I had. And you know what? She freaked. She got, I got to go. <laughs> and away she went. Out the door. I thought, well... That's that. I won't see Joyce again. But you know what? I did see Joyce again. You want to talk? <laughs> I'll try. You have to forgive me. I'm a little nervous in front of crowds, okay? I got it. Okay. Thank you. He's right. I didn't trust him because I was devout atheist. So I didn't believe in God. Didn't want to have any part of that. I did tell Joe that I would read the testimonies that he gave me. I do try and keep my word. Whenever I give my word, I do try and keep it. So I took the testimonies and I left. And on my, on my way home, I uh, stopped at a red light. And uh, I got my first question. And in my vision that I received, was a beautiful picture of the world looking from outside it and then around it were a couple of hands with very long long claws nails and a face that started to peer from behind it was absolutely hideous and i knew right then right then that what he told me was true I still didn't want to believe that, but I knew. And I knew the powers that I had been dealing with. And I knew I was in deep trouble. You want me to go from here? <laughs> I think I'm okay. About a week later, Joyce calls me and says, I want what you have. I had the opportunity of leading Joyce to Jesus Christ in my living room. I got her located with my church and my fellowship. We brought her up in the Word. <laughs> She's become a very powerful warrior. Years and years this video has been running. Every year it runs, sometimes a couple of years. But you know what? They don't show the end of the story. You're looking at the end of the story.
This lady has been healed. No more experiences. She's back with her family, working with them. This is the evidence right here. Last year when I did this conference down here at the Pearson, I brought the living evidence up on that stage. Not one researcher would talk to these people because they knew if they did, they'd have to deal with it. Instead, they come after and attack us as being Christians. This is, I haven't said anything about being pre preaching Christianity. I'm here to show you evidence that I have come across, and you need to look at the evidence. If it leads you to dealing with Christianity, so be it. But that's not what I'm here for. I'm here to show you the most powerful evidence in the UFO realm for the entities we are working with. And it's an unwanted piece of that puzzle. Absolutely unwanted. You know what? I brought you one piece of the evidence. How about some more? Guy Malone. Guy's living testimony. He put his book on the internet where you can read it, called Come Sail Away. Living testimony to the name and authority of Jesus Christ over these alien entities. Nicole, Guy's wife, she has dealt with these entities. She has overcome them through the name and authority of Jesus Christ. Jackie. Jackie has dealt with these entities. She can also testify to the name and authority above them. How much more evidence do you need? I got some more. <laughs> Janet, you out there? Come on up. Janet's from West Virginia. Guy and Nicole are from Roswell. Joyce is from Missouri. Jackie's from here in Roswell. Thank you. Thank you. Can testify to the name and authority of Jesus Christ over these entities affecting her life. Kevin, you out there? Come on up. Kevin's from Utah. He can testify to the name and authority of Jesus Christ over these entities. Ken, you out there? Come on up. Ken's from Vancouver, Washington. Ken can testify to the name and authority of Jesus Christ. This isn't fuzzy pictures. This isn't fuzzy videos. This is real evidence that you can question. You can touch. Well. And I, cha <laughs> if I, if I challenge you to do that. Because every time I've done this talk and brought the living testimonies up here, nobody questions them. They're afraid to, because if you do, it's going to change your life. That's why I put that warning up there in the beginning. Okay? This is the evidence. It's here. How much does it take for you to understand what this is? CE4 website, for those of you that want to go and see more. It's called the unwanted piece of the puzzle. And it'll take you through steps to see all of that. I also post the warning when you come to my site. Our counseling group, Paranormal and Alien Abduction Problem Solvers International. We were called AACCOA before. We changed the name because we used to be Alien Abduction Counseling Centers of America. But now we're bringing counselors on from around the world. So we had to change the name a little bit to expand. But we're looking for counselors to help. Over five million people have estimated to have gone through this experience in this country alone. I can't help them all. I need help. We need counselors to help these people. Okay? This is a mission field with millions that need to be helped. We need you in the church to come on and recognize these people are hurting and give them a place of comfort and and covering so that they can be helped through this experience. 
V2, you might have seen these stickers around. V2 is out of Washington State. They've been around longer than we have in this ministry. That sticker, they gave us the opportunity to use that sticker for alien resistance, and we've used it for years. It's part of helping get the word out. Okay? I've got a book in the work with Dave Rafino, who I shared the talk with last year, on Holy Communion, the unwanted piece of the puzzle, down at the, at the Pearson here in Roswell. Um, he's a partner that's working with me on the book. The book is soon to come out. This picture here, it's taken as a off the no alien symbol, but it also tells you these are the entities from the same garden, the same lie from the beginning. They're still telling that same old lie. They're just in a different guise. You know, I hope you've seen something that will make you really question what's going on here. You know, there's two sides to a coin. You've been seeing one side for years. Guess what? You just had the opportunity to see what's on the back side of that coin. Now you can make an honest decision on what this phenomenon is about. You can't if you only see one side. You've just had the opportunity to see both sides. And I hope now you'll understand more about what this is about. The evidence, the most powerful evidence in the UFO community is right here in front of you. Question these people. Let them prove to you that this is real. In closing, I'd like to say, Joyce has got one more thing to say. Um, it's really hard for me to watch that video. But I'm very glad it plays because I had a woman call me a couple years ago because she saw that video. She looked my name up and called me, and I have talked with her. She is one of God's warriors now. It's awesome. So as long as that plays, I know, I know that it's actually going to help someone, even though I can't stand to watch it myself. I know that it has the power. He, he's doing it. He'll bring them. I know it. So I guess in a way I'm really glad that's still playing. Before I close with the final words, if you are out there right now dealing with this experience and you're still searching for the answer, I hope you have that answer now. At least you've been able to make a decision, an honest decision by seeing both sides. We offering that opportunity right now for you to be set free. We have some of the most powerful counselors in this field right here today. Do not leave this city. Do not leave this building without being set free from this experience. You walk away from here, you're still in the power of the enemy. You can be set free right now. Don't walk away from here in bondage by these entities. You have what it takes to be set free right now. And we offer you that. Please see us when we're done with this talk. We have counselors that we can talk to you. This could be the most memorable souvenir you could ever take away from Roswell to be finally set free from the hold of these entities. In final closing, Baruch Atah Adonai Elohenu Melikaulam. Blessed are you, Lord God, King and Ruler of the universe. And I thank you all. Bien, supongo que la cosa os habrá sorprendido, porque no es lo que normalmente se dice del fenómeno ovni y de las abducciones. Sabéis, a lo largo de estos años he podido conocer a personas que dicen que han sufrido problemas de abducción. Y sabéis, cuando hablo con todas estas personas, una de ellas precisamente fue justo antes de empezar el viernes por la tarde aquí, 
cuando hablas con estas personas y te dicen que han sufrido este problema de abducciones, les buscas el por qué. Porque ya sabes que detrás de esto no hay marcianitos, sino que hay ángeles caídos haciéndose pasar por extraterrestres que vienen aquí, unos para bien y otros para mal. ¿Sabéis? Todas estas personas, cuando empiezas a profundizar, llegas a la misma conclusión que él mismo ha dicho. Cuando hablas con ellos, todos, todos, han tenido experiencias con cuestiones de espiritismo y sin saberlo. O les han echado las cartas, o han ido a Reiki, o han ido a cualquier modalidad de adivinación y de terapias espirituales. Todos. Y no son conscientes de que abren la puerta dimensional a los demonios. Por eso les suceden estas cosas. Pero sabéis, cuando estas personas u otras, en el nombre de Jesús, dicen que se acabe eso, se acaba todo automáticamente. Y os lo digo por experiencia. Esto no es ciencia ficción de Hollywood. Esto es la auténtica realidad que ha llevado a desprestigiar a este hombre, cómo no. Porque si no, se les acababa el gran negocio. ¿Quién quiere creer ahora en la actualidad en que hay ángeles buenos y ángeles malos y que los malos vienen haciéndose pasar por extraterrestres? Nadie. ¿Quién cree en Dios actualmente en Europa? Que pocos, ¿verdad? Bueno, pues alguien ha hecho muy bien su trabajo para distanciarnos de a quien debemos tributarle honor, que es nuestro Creador, que es Dios. Ahora os vais a sorprender, porque sabéis, la Biblia en textos de hace 2.000 y 4.000 años, prácticamente, unos 3.500, ya nos hablaba precisamente de esto, que los extraterrestres eran ídolos, ídolos para la gente que los iba a adorar cuando veían que alguien aparecía de un modo sorprendente, se aparecía hasta ellos, se les mostraba y lo iban a adorar. Mirad, escrito por Esdras hace unos 2.400 años, en segunda de Crónicas 11.15, y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. ¿Por qué? Justo en los lugares altos es donde siempre suele haber manifestaciones tipo ovni y donde después los pueblos han ido a ofrecer sacrificios a esos pretendidos dioses. Durante toda la historia ha sido así. Mirad el apóstol Pablo que le escribe hace casi unos 2.000 años. En 1 de Corintios 10, 19 al 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Ídolos, igual a qué? A demonios. Moisés, 3.400 años aproximadamente, hace que escribió en Números 25 del 1 al 3. Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales vivían, perdón, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué? Porque incluso sacrificaban sus hijos a esos dioses que venían de afuera. Y algunas personas dicen, ah, pues qué malo era Dios que se enfadaba y se, se los exterminaba. Bueno, ¿y que era preferible? ¿Que siguiesen asesinando a sus hijos en nombre de estos demonios? ¿Sabéis que si Dios no cortaba eso, el Mesías no podía nacer? ¿Porque su pueblo hubiese caído en adoración a demonios? ¿Y por generaciones no nace Jesús? ¿Y por tanto aquí nadie se escapa de ¿Y todo el mundo se pierde la salvación? Mirad Juan que escribe hace dos mil años, en Apocalipsis 16, 13 y 14. Y atención a este texto. Y vi salir de la boca del dragón 
y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tres espíritus inmundos a manera de qué? De ranas. ¿Y cómo suelen aparecerse estos llamados extraterrestres? No aparecen cabezones y con membranas entre los dedos muchas veces a manera de ranas. Juan ya estaba describiendo exactamente lo mismo. Pero, sí, ojos grandes, por supuesto. Mirad que sigue diciendo. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra y en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y esto es una profecía que se va a cumplir en breve, antes de la segunda venida de Jesús, que para eso quedan 16 años, ¿sabéis? Pues antes van a aparecer estos extraterrestres que se van a manifestar y van a provocar un cataclismo bélico final sin precedentes. Y va a llevar justo esto a la segunda venida de Jesús. Pablo escribió también en 2 Tesalonicenses 2, 9 y 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos porque esas verdades escuecen y uno se tiene que plantear que si esto es cierto algo tiene que cambiar en su vida o no y alguien quiere cambiar su vida o prefiere seguir haciendo la suya pues por seguir haciendo la nuestra nos vamos a perder en la segunda venida de Jesús mirad este escrito de esta señora Ellen White en 1884 escribió en este libro del conflicto de los siglos algo que hacía referencia a textos bíblicos y que tantas veces nos pasa desapercibido. Ella escribe, pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, son espíritus de demonios. Y aquí nos dice que esto no es ningún invento, los textos bíblicos que ella cita lo demuestran. Pero mirad que nos dice en cuestión profética algo que va a pasar en breve y por lo cual Hollywood nos está preparando desde los años 50. Ya sabéis que Hollywood pertenece a quién? A judíos sionistas, cabalistas, que están plenamente vinculados no con asuntos divinos sino con asuntos demoníacos y utilizan la cinematografía para dar una serie de mensajes y mentalizarnos para lo que va a venir en breve. Por cierto, sobre los terrenos de los jesuitas que van juntos. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Sí, estos mismos que sanan a través de otras personas y creen que sale la energía de la persona. Sí, sí, la energía procede de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para prisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última gran lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, que guardes el domingo en vez del sábado, que es el día que manda Dios. Pero mirad ahora, el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo, se hará pasar por él. Hace mucho que la Iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en el Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. ¡Cristo ha venido! ¡Cristo ha venido! ¿Por qué? Porque habrá una situación mundial caótica, desastrosa, y la gente querrá una liberación. Preparaos porque pronto va a suceder más desgracias en este mundo y muy fuertes. Y a todos los ámbitos, desde la economía a lo que os imaginéis. El pueblo se postrará en adoración ante él mientras levanta sus manos 
y pronuncia una bendición sobre ellos como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Su voz es suave y apacible, pero a la vez llena de melodía. En tono amable y compasivo enuncia algunas de las verdades celestiales y llenas de gracia que pronunciaba el Salvador. Cura las dolencias del pueblo. Y luego, en su fementido carácter de Cristo, asegura haber mudado el día de reposo del sábado al domingo y manda a todos que santifiquen el día bendecido por él. Declara que aquellos que persisten en santificar el séptimo día, o sea, el sábado, blasfeman su nombre porque se niegan a oír a sus ángeles, que les fueron enviados con la luz de la verdad. Es el engaño más poderoso y resulta casi irresistible. Como los samaritanos fueron engañados por Simón el Mago, así también las multitudes, desde los más pequeños hasta los mayores, creen en ese sortilegio y dicen, este es el poder de Dios llamado grande. Pues eso es la profecía que ahora se va a cumplir en breve. O sea, que ya os podéis ir preparando. Salmo 96, 5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. No nos hicieron los extraterrestres que vinieron a uh, liarse aquí con mujeres. No, no. Esto además de ser falso es una mala interpretación de los textos bíblicos que jamás dicen esto. Pero los ídolos ya eran demonios. Primero de Juan 5, 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿De qué? De los demonios. Pues bien, esta es la verdad detrás del fenómeno OVNI. Y cada vez que he tenido que tratar con personas que han sufrido experiencias de este tipo... Cuando al final les dices que hagan y digan que en el nombre de Jesús se vayan, se van. ¿Qué extraterrestre que viniera de cualquier otro planeta por citarle a Jesús, sea en catalán, que es tu idioma, en español, que es el tuyo, en chino, que es el tuyo, el de que sea, esas entidades se van? Solo en el nombre de Jesús. ¿Os dais cuenta? No hay lógica sino, y ya va siendo hora, que pensemos con lógica y con las evidencias. Este libro, Conflicto de los Siglos, destapa claramente todo esto, escrito en 1884 y muchas otras cosas. En nuestro stand lo podéis encontrar, gratis, os lo damos. Ya va siendo hora que las personas conozcan la verdad y se definan, porque el tiempo es breve y Jesús viene pronto, pero antes vendrá el otro haciéndose pasar por él. Estemos preparados. Muchas gracias. Si Dios quiere, hasta pronto.